திரும்ப வரலன்னா இந்த முகி மாமி காயத்ரி கூட்டிட்டு எங்க போயிருக்கோம் என்ன முகி உள்ளே வெளியே போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கிற முகி எங்க போயிருப்பா குழந்தை அழைச்சி சீக்கிரம் வந்துருவா நீ கொஞ்சம் பதட்டப்படாம இரு ஏன் பா இப்படி கவலை இல்லாம இருக்கீங்க மாமி குழந்தைய கூட்டிட்டு போய் எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு அவங்க எங்க போறேன்னு சொல்லிட்டு போனாங்களா இல்ல எப்ப வருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு போனாங்களா வீட்டுல இருக்கிறவங்க காணமே தேடுவாங்களே அறிவு கொஞ்சமாவது இருக்கா முகி நீ நினைக்கிற மாதிரி எங்கயும் போயிருக்க மாட்டா சீக்கிரம் வந்துருவா பேசாம இரு அப்பா வர வர நீங்க மாமிக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்றீங்க இத பாருங்க கடைசியா அவங்க ஏதாவது லம்பா தூக்கிட்டு போனாதா உங்களுக்கு குறைக்கும் மனு நீ நினைக்கிற மாதிரி முகி எப்படி எல்லாம் பண்ண மாட்டா அவ ரொம்ப நல்லவ பண்றாங்களோ இல்லையோ வேலைக்காரிய வேலைக்காரி இடத்துல வச்சுக்கிறது தான் நமக்கு நல்லது காயத்ரி என்ன பாட்டி அம்மா கிட்ட அப்பா பாத்துட்டு வரோம் சொல்லாத பார்க்குக்கு போயிட்டு வரோம் சொல்லுவேன் நீ ஆமான்னு சொல்லு சரியா மாமி குழந்தைய கூட்டிட்டு எவ்வளவு நேரம் தான் ஊர் சுத்திட்டு வர்றது அவளுக்கு டியூஷன் இருக்கு உங்களுக்கு தெரியாதா முகி எங்க போறதா இருந்தாலும் ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போக கூடாதான் குழந்தைய காணாம எப்படி துடிச்சு போயிட்டா தெரியுமா குழந்தை அப்பா அப்பான்னு அழுதா இல்லையா சமாதானப்படுத்துறதுக்காக பார்க்க கழிச்சுன்னு போயிட்டு வந்தேன் அவ அப்படிதான் அழுவா அதுக்காக வீட்டுல இருக்கிற வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு பார்க்ல போய் உட்காந்துக்கிறதா ஏண்டி நேத்து உங்க அப்பாவை கேட்டு அழக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கல்ல மறுபடி ஏன் அவரை கேட்டுட்டு இருக்க சரி விடுமா குழந்தைக்கு என்ன தெரியும் முகி நீ போய் வேலை பாரு மாமி நில்லுங்க இந்த பையன் நீங்க எதுக்கு எடுத்தீங்க சொல்லுங்க மாமி எதுக்கு எடுத்தீங்க குழந்தைய வெளிய கூட்டின்னு போற என்னன்னு அவ ஏதா கேட்டா வாங்கி கொடுக்கணுமோ நான் அதுக்குதான் இந்த சின்ன பையன் எடுத்துன்னு போனேன் இதுல நான் வச்சிருந்த ரேஷன் கார்டு இபி கார்டு எல்லாம் எங்க அதெல்லாம் பீரோல பத்திரமா எடுத்து வச்சிருக்கேன் இத பாருங்க மாமி என்ன கேட்காம நீங்க இதெல்லாம் எடுக்க கூடாது முதல்ல போய் அந்த கார்டு எல்லாம் இதுல எடுத்து வைங்க வாடி முதல்ல குளிச்சுட்டு டியூஷன் கிளம்பு பாலு பையன் வாங்கி பாக்கல பாத்திருந்தா நாம மாட்டி இருந்திருப்போம் முகி நல்ல காபி போட்டு எடுத்துட்டு வா இதோ எடுத்து வர பானு ஆட்டோ வந்திருக்குமா சரிங்கப்பா நான் காயத்ரியே டியூஷன்ல விட்டுட்டு வந்துறேன் சரிமா பானு நானும் உன் கூட வந்து மார்க்கெட்ல இறங்கிறேன் சரி மாமி வாங்க ஆஹா வெளியே கிளம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க போறதுக்கு கரெக்ட் டைமிங் தான் வந்திருக்கோம் என்ன பானு வெளியே கிளம்பிட்டியா தெரியுது இல்ல அப்புறம் என்ன கேள்வி மாமி வாங்க போலாம் கோடி போ மாதாஜி பூஜை பண்ணி முடிக்கிட்டோம் மாமான்னு கதறிக்கிட்டு ஓடி வருவேன் வர வைக்கிறேன் மாமா வந்துட்டா பாரு வருஷ நாட்டுகளா வர சார் என் ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க மாமா என்னப்பா இது என்ன இது ஒரு புது பழக்கம் எனக்கு வேலை கிடைச்சிருக்கு மாமா எந்த கம்பெனி என்ன வேலைப்பா எஸ்கேஎம் கம்பெனி வெளிநாடு கம்ப்யூட்டர் கம்பெனி மாமா என்ன சம்பளம் மாதம் பதினெட்டாயிரம் ரூபா சம்பளம் நீ கஷ்டப்பட்டதுக்கு நல்ல சம்பளத்தை தான் உனக்கு வேலை கிடைச்சிருக்கு ஒரு நல்ல பொண்ணா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிட்டு சந்தோஷமா இரு பதினெட்டாயிரம் ரூபா சம்பளம்னு கதை ஓடுறேன் அப்ப கூட இந்த கருமாண்டி தான் பொண்ண கல்யாணம் பண்ணிக்கேன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்ல மாட்டாங்கறா பூஜை முடிஞ்சு பானு மட்டும் என்ன காதலிக்க ஆரம்பிக்கிட்டோம் முதல் வேலையா உன்னை முதியோர் இடத்துல கொண்டு சேர்க்கறேன் அப்ப தெரியும் உனக்கு என்னை பத்தி என்னப்பா ஒண்ணுமே பேச மாட்டேங்கிற இல்ல மாமா எல்லாம் உங்க ஆசீர்வாத படியே நடக்கட்டும் சேது பதினெட்டாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்துல வேலைக்கு சேர்த்த உடனே பானு மறக்க தயாராயிட்டான் போல இருக்கு இந்த கல்லூரி மங்க வேற அசைய மாட்டேங்கிறானு பானு ரூம்ல போய் துணியை வேற எடுத்தாகணும் 
எப்படி எடுக்கிறது சரிப்பா நான் ஃபேக்ட்ரி வரைக்கும் போகிறோம் அப்போ நீ கிளம்பு இப்போ எதையாச்சும் கிரியேட் பண்ணிடுவோம் மாமா என்ன பானு ரூம்ல ஏதாவது கீழே உழுந்து உடையிற சத்தம் கேக்குது சத்துமா எனக்கு ஒண்ணு கேக்கலையே இல்ல மாமா ஏதோ கீழே உழுந்து உடையிற சத்தம் கேட்டுது எனக்கு கேக்கலப்பா மாமா எனக்கு கேட்டுச்சு மாமா என்னப்பா நம்ம ரெண்டு பேரும் இங்கதான இருக்கோம் எனக்கு கேட்காதப்பா உனக்கு மாத்திரம் எப்படி கேட்டுச்சு என்ன மாமா நான் என்ன பொய்யா சொல்ல போறேன் உண்மையாவே ஏதோ கீழே வந்து உடையிற சத்தம் கேட்டுது மாமா போன்ல யாரு நீங்க பாருங்க நான் போய் பாத்துட்டு வரேன் மாமா சரிப்பா ஹலோ யாரு பூட்டி வச்சுட்டா போல இருக்க குழந்த ட்ரெஸ் இதெல்லாம் அந்த கருமாண்டி ட்ரெஸ் மாதிரி இருக்கு நம்ம கண்ணே எடுத்து வச்சிருக்கா போல இருக்கு அசத்திரா என்ன சத்தம் பாத்துட்டியா சத்தம் பானு ரூம்ல இல்ல மாமா பக்கத்து வீட்டுல ஏதோ வந்து உடஞ்சிருக்குது நான் தான் சொன்னல்ல அங்கதான் இருக்குன்னு நீ தான் சத்தம் இங்கேன்னு சொல்லி மாமா ஓகேப்பா அப்ப நான் வரேன் சரிப்பா அந்த வேலை ஒரு வழியை எப்படியோ முடிஞ்சுது மாதாஜி கிட்ட பிளவுஸை கொடுத்து பூஜையை மட்டும் முடிச்சுட்டோம் பானு நமக்கு ஒய்ஃப் ஆகிடுவா நம்ம அந்த வீட்டுக்கு சொந்தக்காரன் ஆயிடலாம் தனியா இருக்கா இவளை இப்படி தனியா பார்த்து எத்தனை நாள் ஆச்சு மறுபடியும் இவளை இப்படி எப்ப பார்க்க போறோமோ இன்னைக்கு கொஞ்ச நேரம் ஆகுது மனம் விட்டு பேசிட வேண்டிதான் நமக்கு இடைஞ்சல் பண்ண வந்துட்டானே போட்டாலும் போட்டா பக்தர்கள்ட்ட எவ்வளவு அன்பா பாந்தமா அனுசரணையா பேசுறான் ஆனா நம்ம கிட்ட மட்டும் தான் எரிஞ்சு எரிஞ்சு விடுறான் அப்புறம் நான் கேட்டதை கொண்டு வந்திருக்கியா கொண்டு வந்திருக்க மாதாஜி அதை கொடுக்கறதுக்காக தான் வெயில்னு கூட பார்க்காம அவ்வளவு தூரத்துல இருந்து வந்திருக்கேன் சூப்பர் செய்து சண்டால பாவி இவ எதுக்கு ராணிக்கு ஜாக்கெட் வாங்கி கொடுக்குறான் ராணி வேற நான் கேட்டதை கொண்டு வந்தியான்னு கேக்குறா இங்க என்னதான் நடக்குது அப்புறம் இந்த ஜாக்கெட் என்கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுத்த விஷயம் நம்ம ரெண்டு பேரும் தவிர வேற யாருக்கும் தெரியக்கூடாது சொல்ல முடியும் ஆமா சேது இத போய் நீ யார்கிட்டயாவது சொன்னா மாதாஜி இப்படி எல்லாம் செய்யறாங்களான்னு என்ன பத்தி தப்பா நினைப்பாங்க அதான் சொன்னேன் இல்ல மாதாஜி உங்க மேல சத்தியமா இத நான் யாருக்கிட்டயும் சொல்லவே மாட்டேன் என்னால நம்பவே முடியலையே ராணியா இப்படி இவளுக்கு எப்படி எனக்கு துரோகம் பண்ண மனசு வந்தது விடக்கூடாது என்ன 
நான் யார் தெரியுமா யாரு அவனுக்கு ஜனாதிபதியா குடுகுடுப்பு காரணம் தானே நீ சுடுகாட்டுல படுத்து தூங்கி பேய் பிசாஸ் கூட குடும்பம் நடத்துறோம் தானே நீ டேய் வேண்டா என்ன குலகாரன் ஆயிக்கிறத அவளதான் சொல்வேன் ஏய் மாதாஜி கிட்ட பிரச்சனை பண்ற என்னன்னு தட்டி கேட்டா குல பண்ணுவியா பண்ணியா பண்ணியா பார்க்கலாம் டேய் வேண்டா என் பொறுமை நீ ரொம்ப சோதிக்கிற ஏய் குடுகுடுப்ப பத்து வீட்டுல பிச்சை எடுத்து சாப்பிட உனக்கு எவ்வளவு திமிர் இருக்க ஒரே வீட்டுல சாப்பிட எனக்கு எவ்வளவு திமிர் இருக்கும் இத பாரு மாத்தாச்சு இவன் என்னன்னு பேசுறான் இதெல்லாம் நல்லா எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க பக்த கோடிகளுக்குள் சண்டை வேண்டாம் அமைதி காப்போம் அமைதி காப்போம் என்னது நானும் ஒரு பக்தனா என்னை நாடி வரும் அனைவரும் எனக்கு பக்தர்கள் தானே ஆனே இதெல்லாம் கொஞ்சம் கூட நல்லா இல்ல அவங்கிட்ட ஜாக்கெட் வாங்குற என்ன பார்த்து பக்தங்கற உன் மனசுல என்னதான் நினைச்சிட்டு இருக்க எனக்கு எனது பக்தர்கள் அனைவரும் சமம் தானேப்பா என்னது அப்படா முதல்ல இவங்கிட்ட எதுக்கு ஜாக்கெட் வாங்குற அதுக்கு பதில் சொல்லு அந்தரங்கம் புனிதமானது அடுத்தவர்கள் அந்தரங்கத்தில் தலையிட கூடாது அது நாகரிகம் இல்லை ஏய் எனக்கும் மாதாஜிக்கும் ஆயிரம் இருக்கும் அத கேக்க குடுகுடு போறோம் உனக்கு என்னடா ரைட்ஸ் இருக்கு டேய் நானும் போனா போது போனா போது பாக்குறேன் என் பொறுமை நீ ரொம்ப சோதிக்கிற ஒண்ணு என்ன இவரு நம்ம சூழ்நிலையை புரிஞ்சுக்க மாட்டாரு இவரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா அடங்குவாரு ஏய் குடுகுடுப்ப கோலம் <laughs> மண்டிக்கு <laughs> வந்து <laughs> நாம உடனே பூஜையை முடிச்சு கிருஷ்ணனை கொண்டு வந்து பானுவோட சேர்த்து வைக்கணும் உடனே அந்த பூஜைக்கு ஏற்பாடு பண்ணணும் ஆமா வனிதாமணி கிட்ட இருந்து பிளவுஸ் எடுத்துட்டு வந்து அந்த பையில வச்சமே அதை எடுக்கவே இல்லையே போய் பாப்போம் என்னம்மா இந்தாங்க இந்த துணி எல்லாம் எடுத்துட்டு போய் வைங்க சரிம்மா
சாக்கேட்டு கிடைச்சிருச்சு சீக்கிரமே பூஜை ஆரம்பிச்சுட்டு அந்த வனிதா மணிக்கு நாம விட்ட சவாலுக்கு பதில் சொல்லணும் குழந்தையும் அப்பாவையும் சேர்த்து வைக்க எல்லா இடத்துலையும் தேடு தேடும் தேடியாச்சு எங்க தேடியும் இந்த குறவர் கூட்டத்தை காணும எல்லாம் எங்க போயிருப்பாங்க ஒருவேளை நம்ம தேடி வர்றது தெரிஞ்சு குரத்தி வேஷத்தில் இருக்கிற பூதராணி மந்திரம் போட்டு எல்லாரையும் மறைய வச்சிருப்பாளோ அது எப்படி எல்லாரையும் மறைய வைக்க முடியும் முடியாது இப்ப நான் எங்க போய் தேடி குறவர் கூட்டத்தை கண்டுபிடிக்கிறது ராணி இல்லாமையும் எஜமான போய் பார்க்க முடியாது ஏற்கனவே பித்ரு பூஜையில் அடி வாங்கி கோவத்தில் இருக்கிற நம்ம எஜமா நம்மளை பின்னிடுவாரு எங்க போய் தேடி எப்படி குரத்தியா இருக்கிற ராணியை கண்டுபிடிக்கிறது பல போராட்டத்துக்கு அப்புறம் <laughs> 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 